الحمد لله نحمد الله ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اتقوا الله عباد الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم صدق الله العظيم ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيق الا بالله عليه توكلت واليه انيب رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي مؤمنينളായ സഹോദര സഹോദരിമാരെ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിന്റെ വിധി വിലക്കുകൾക്ക് വിധേയപ്പെട്ട് യഥാർത്ഥ മുഅ്മിനുകളായി മുഅ്മിനാത്തുകളായി ജീവിക്കാനും മരിക്കാനും പരിശ്രമിക്കണമെന്ന് ആദ്യമേ വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഉത്ബോധിപ്പിക്കുകയാണ് റഹമർ റഹിമീനായ പരമദയാലുവായ റബ്ബ് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അവന്റെ ദീനിന്റെ വഴിയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കെ കർമ്മനിരതരായിരിക്കെ അവനിലേക്ക് സന്തോഷപൂർവം മടങ്ങിപ്പോകാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം തന്ന് തൗഫീഖ് തന്ന് അള്ളാഹു നമ്മെ തുണക്കുമാറാകട്ടെ ഞാനും നിങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ മേൽവിലാസം എന്ത് എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ വചനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ നസീഹത്തിൽ പറഞ്ഞുവെച്ചത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്തായിരിക്കണം എന്ന വിഷയം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇജത്ത് അവിടെ ഈ ഉമ്മത്തിനെ വിശദീകരിക്കാനും ചിത്രീകരിക്കാനും പരാമർശിക്കാനും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ തന്നെ അത് സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഹൈർ ഉമ്മത്ത് എന്നാണ് ഒരു വാക്ക് ഉത്തമ സമാജം വേറൊരു ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞത് ഉമ്മത്തിൻ വസത്ത് എന്നാണ് ആത്യന്തികതകളിലേക്ക് പോകാത്ത സന്തുലിതമായ ബാലൻസ്ഡായിട്ടുള്ള ഒരു സമുദായം മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞത് ഉമ്മത്തുൻ യദുഴവുന ഇലൽ ഹൈർ എന്നാണ് നന്മയിലേക്ക് ലോകത്തെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉമ്മത്ത് വേറൊരു ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞത് ഉമ്മത്തുൻ യഹുദൂ നബി അംരീന എന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രമാണപ്രകാരം മനുഷ്യരെ ലീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവർക്ക് മാർഗദർശനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉമ്മത്ത് ഈ എല്ലാ പദപ്രയോഗങ്ങളും നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് യഥാർത്ഥമായ ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് ഈ ഉമ്മത്ത് ഒരു സാധാരണ ഉമ്മത്തല്ല 
ഇത്രമേൽ ഹൈറുമായിട്ട് കൂട്ടിയിണക്കപ്പെട്ട ഒരു ഉമ്മത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരിലെ ഓരോ വ്യക്തിയും അവരിലെ ഓരോ കുടുംബവും ഒരു സമുദായം അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹം എന്ന നിലയിലും ലോകത്തിലേറ്റവും മാന്യതയുള്ളവരാകണം അവർ എന്ന് ഈ പദപ്രയോഗങ്ങൾ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ലോകത്തിലേറ്റവും മാന്യരായ ലോകത്തിലേറ്റവും മര്യാദയുള്ള ആളുകൾ ആരാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിനൊരുപക്ഷെ വ്യത്യസ്തമായ ഉത്തരങ്ങൾ കിട്ടിയേക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ വിനയത്തോടുകൂടി പറയും ലോകത്തിലേറ്റവും മര്യാദയുള്ളവർ ആരായിരിക്കണം എന്ന ചോദ്യത്തിന് പ്രാമാണികമായ ഒരൊറ്റ മറുപടിയേയുള്ളൂ അത് ഈ മുഹമ്മദീയ ഉമ്മത്തായിരിക്കണം ഞാനും നിങ്ങളും അടങ്ങുന്ന ഉമ്മത്ത് മുസ്ലിമയായിരിക്കണം പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടു പോകുന്ന ദൈവിക ഹിതായത്തിന്റെ വക്താക്കളും പ്രയോക്താക്കളുമാണ് അവർ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും മാന്യതയുള്ള ഏറ്റവും ജെന്റിൽനെസ് അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും കുലീനത അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന സ്വഭാവത്തിന്റെ തറവാടിത്തം അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഉമ്മത്തായി ഉയർന്നു നിൽക്കേണ്ടത് ഈ ഉമ്മത്ത് മുസ്ലിമ തന്നെയാണ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഈ ഉമ്മത്തിനെ ഏറ്റവും അച്ചടക്കമുള്ളവരും അനുസരണബോധമുള്ളവരും അതേസമയം ഏറ്റവും സ്വഭാവ മഹിമയുള്ളവരുമായിട്ട് വളർത്തിയെടുത്തതിന്റെ ചരിത്രമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം എന്ന് നമുക്കറിയാം പ്രവാചകനോടൊപ്പം ജീവിച്ച ആ സമുദായത്തെക്കാൾ മാതൃകായോഗ്യമായ ഒരു സമൂഹം അത്രമേൽ മാന്യത തുളുമ്പി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം ലോകചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അവരിലേക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ആ സമൂഹത്തിന്റെ ചിത്രം ചരിത്രത്തിൽ കൃത്യമായി വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഒരു കഷ്ണം ആയത്ത് ഒരു ഒരു ചെറിയ ഒരു പ്രയോഗം കൊണ്ട് തന്നെ അത് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വ കുന്തും അല ഷഫാഹുഫ്രത്തി മിനന്നാർ നരകത്തിന്റെ അഗാധ ഗർത്തത്തിലേക്ക് വീഴാൻ ആഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സമുദായം അതാണ് അന്നത്തെ ലോകം അതാണ് അന്നത്തെ ആ സമുദായം ഒരു ചെറിയ തള്ളുമതി അവരതിലേക്ക് വീണുപോകും എന്ന രീതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമുദായത്തെയാണ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തന്റെ രിസാലത്തിന്റെ നുഭൂവത്തിന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് സംവത്സരങ്ങൾ കൊണ്ട് മാറ്റിയെടുത്തത് എന്ന് നമ്മൾ അറിയുക അതിനേക്കാൾ നല്ല ഒരു സമുദായം ലോകത്ത് കടന്നുപോയിട്ടില്ല പിന്നീടും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇനി ഉണ്ടാവുകയുമില്ല ഖൈറുൽ ഖുറൂനി കർണി സുമല്ലദീന യലൂനഹും സുമല്ലദീന യലൂനഹും എന്നോടൊപ്പം താമസിക്കുന്ന ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഹവസിക്കുന്ന ഈ സഹാപത്തിന്റെ ഈ സമുദായമുണ്ടല്ലോ ഇവരാകുന്നു ലോകത്തിലെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല തലമുറ പിന്നെ അതിനെ തുടർന്നു വരുന്ന താപഴിയങ്ങളുടെ തലമുറ പിന്നെ അവരെ പിന്തുടർന്നു വന്ന തപാൾ താപഴിയങ്ങളുടെ തലമുറ അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ മാതൃകക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ അവരിലേക്ക് നോക്കണം സ്വഭാവ മഹിമയിൽ എന്തുകൊണ്ട് അവർ മുമ്പിലെത്തി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമായിരുന്നു അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പാഠപുസ്തകം എന്നതുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകനേക്കാൾ മികച്ച സ്വഭാവമുള്ള ഒരാളില്ല അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവത്ത് ആല പ്രവാചകനെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതുവോ ഇന്നക്ക ലാല ഹുലുക്കിൻ അലീം എന്നാണ് താങ്കൾ ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ സ്വഭാവ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഉടമയാകുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അംഗീകാരപത്രം അതാണ് അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവത്ത് ആലയാണ് പ്രവാചകനെ പ്രശംസിച്ചത് പ്രവാചകന്റെ പെരുമാറ്റത്തിലൂടെയും അവിടുത്തെ വാക്കുകളിലൂടെയും റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മ സമുദായത്തെ അതുവഴി ലോകത്തെ സംസ്കരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ലോകത്തിലേറ്റവും അതവുള്ള ഒരു സമൂഹമാക്കി അവരെ വളർത്തിയെടുത്തു ആ അതബിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനോടും റസൂലിനോടും അതബ് കാണിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം അതബാണ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിന് കൈമോശം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതബാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായം നിങ്ങൾക്കറിയാം സൂറത്തുൽ ഹുജറാത്താണ് ആ ഹുജറാത്ത് സൂറത്തിൽ ആകപ്പാടെയുള്ള പതിനെട്ട് സൂക്തങ്ങളിലൂടെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും അതബുള്ള ഒരു സമൂഹമായിട്ട് മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ സംസ്കരിച്ചതിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക മഹത്തായ ആ സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ മഹാനായ സെയ്ദ് ഗുത്തബ് റഹിമഹുല്ല പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് അതപ് കാണിക്കേണ്ടതെങ്ങനെ റസൂലുല്ലാനോട് അതപ് കാണിക്കേണ്ടതെങ്ങനെ 
മറ്റ് മനുഷ്യരോടെങ്ങനെ അതപ കാണിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആ സൂറത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണ് ഒന്നാമത്തെ ആയത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ് അടിസ്ഥാനം യാഹല്ലദീന ആമനു ലാ തുഖദ്ബിമൂബൈന യദയില്ലാഹി വ റസൂലിഹി വ വത്തഖുല്ല ഇന്നല്ലാഹു സമീഉൻ അലീം എന്നെയും നിങ്ങളെയും വിളിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ അഭിസംബോധിതരായ മൂമിനീങ്ങളെ വിളിക്കുകയാണ് യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു ലാ തുഖദ്ബിമൂബൈന യദയില്ലാഹി വ റസൂലിഹി അല്ലാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും നിങ്ങൾ മുൻകടക്കരുത് മറികടക്കരുത് അവരെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകരുത് ഒത്തക്കുള്ള അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണം ഇന്നല്ലാഹ സമീഉന്നലിയും തീർച്ചയായും അള്ളാഹു എല്ലാം കേൾക്കുന്നവനും അറിയുന്നവനുമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും മൗലികമായ അടിത്തറ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ലാ തുഖദ്ദിമൂ ബൈന യദയില്ലാഹി വ റസൂലിഹി അല്ലാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും മറികടന്നൊന്നും ചെയ്യരുത് അല്ലാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും മറികടന്നൊന്നും പറയരുത് പ്രവാചകനും ഉമറും ഉമറിന്റെ മകൻ അബ്ദുല്ലയും കൂടി പോവുകയാണ് അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ എവിടെയോ എത്തിയപ്പോൾ അബ്ദുല്ല ചെറിയ കുട്ടിയാണ് അബ്ദുല്ലയുടെ ഒട്ടകം റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ഒട്ടകത്തിന്റെ ഒരൽപ്പം മുന്നിലെത്തുമ്പോൾ ഉമർ പറയുന്നു മോനെ പിന്നോട്ട് മാറണം റസൂലിന്റെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുമ്പിൽ നടക്കേണ്ടവരല്ല നമ്മൾ പിന്നിൽ നടക്കേണ്ടവരാണ് ഇതാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ജീവിതത്തിലെ അതബിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിലെ ഏതേത് വിഷയങ്ങളിലാവട്ടെ വ്യക്തിപരം കുടുംബപരം സാമൂഹ്യം സാമുദായികം രാഷ്ട്രീയം സാമ്പത്തികം സാംസ്കാരികം എന്ന് വേണ്ട ജീവിതത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും നമ്മൾ മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ചിന്തിക്കേണ്ടതും ഓർമ്മിക്കേണ്ടതുമായ അടിസ്ഥാന തത്വം അതാണ് അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും മറികടക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹുനു വിശദീകരിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബിനും പ്രവാചകന്റെ സുന്നത്തിനും എതിരായിട്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാനേ പാടില്ല അള്ളാഹുവും റസൂലും പറഞ്ഞതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ചാടിപ്പോകാൻ പാടില്ല അതിനപ്പുറം ഒരു ചിന്തയും അതിനപ്പുറം ഒരു അഭിപ്രായവും അതിനപ്പുറം ഒരു പൊതുബോധവും ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നിങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാൻ പാടില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ അവിടെ തുടങ്ങുന്നു അതബ് എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ സാരവും നിസ്സാരവുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ മേഖലകളിലേക്കുമുള്ള നിയമനിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ മാത്രമല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ എന്തുമാത്രമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മലമൂത്ര വിസർജന രംഗത്ത് നിങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകളും അതപുകളും എന്ത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് പോലും പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചു സൽമാൻ ഉൽ ഫാരിസി റലി അള്ളാഹു താലാനുഹു പറയുന്നുണ്ട് മുഷരിക്കുകൾ പലപ്പോഴും പരിഹസിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങളെ പരിഹസിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്താ വിഷയം നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പുച്ഛത്തോടുകൂടിയായിരുന്നു ചോദ്യം പക്ഷേ ഉത്തരം അഭിമാനത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് മുമ്പൊരിക്കൽ നമ്മൾ പരാമർശിച്ചിരുന്നു നമുക്ക് ആദർശാഭിമാനമുള്ള ഒരു സമൂഹമാണ് ആദർശാഭിമാനമുള്ള ഒരു സമൂഹം ധനാഭിമാനമുണ്ടാകാം ഭാഷാഭിമാനമുണ്ടാകാം ദേശാഭിമാനമുണ്ടാകാം അതിനേക്കാളൊക്കെ അപ്പുറത്ത് ആദർശാഭിമാനികളുടെ സമുദായമാണ് മുസ്ലിം സമുദായം അവരോട് പരിഹാസ ചുവയോടുകൂടി ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ എന്നതിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണല്ലോ എന്ന് മഹാനായ സൽമാൻ ഉൽ ഫാരിസി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി പറഞ്ഞു ഞങ്ങളതിന് മറുപടി പറഞ്ഞിരുന്നത് അഭിമാനത്തോടു കൂടിയാണ് അതേ തീർച്ചയായും ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ അതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ടോയ്ലറ്റിൽ കയറുമ്പോൾ എങ്ങനെ വേണം മലമൂത്ര വിസർജന മര്യാദകൾ എന്തൊക്കെ കിബിലക്ക് അഭിമുഖമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങോട്ട് കയറുമ്പോൾ ഒരു പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി വേണം കയറാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതി ചൊല്ലണം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ട കല്ലുകളുടെ എണ്ണത്തെ സംബന്ധിച്ച് പോലും ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ ഞങ്ങളോട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശോചിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കല്ലുകളുടെ എണ്ണം അതെങ്ങനെയുള്ളതാകണം എന്നുപോലും സൂക്ഷ്മമായി പ്രവാചകൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നല്ല ഇതാ അറാദൽ ഹാജത്ത ഇതാ അറാദൽ ഹാജത്ത പ്രിയമുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കണം അത്രമേൽ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് പ്രവാചകൻ തസ്കീയത്ത് നടത്തുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ മലമൂത്ര വിസർജനത്തിന് ചെല്ലുമ്പോൾ വസ്ത്രം എപ്പോൾ ഉയർത്തണം എന്നതിന്റെ ടൈമിംഗ് പോലും പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു
നിങ്ങൾ കയറുമ്പോഴേ വസ്ത്രം പൊക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ നിലത്തോടെ ഏറ്റവും അടുക്കുമ്പോഴാണ് വസ്ത്രഭാഗം ഉയർത്തേണ്ടത് എന്ന് പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ടോയ്ലറ്റിൽ പാലിക്കേണ്ട മാനേഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതെ ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ അതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ആദർശാഭിമാനം അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ പ്രവാചകന്റെ ഈ സമുദായത്തിൽ ഈ ഉമ്മത്ത് മുസ്ലിമയിൽ എന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിയ റബ്ബെ നിനക്ക് സ്തുതി എന്ന് പറയാൻ ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു മുസ്ലിം ആഹാര മര്യാദകൾ അവിടെ പാലിക്കേണ്ട മാനേഴ്സുകൾ പഠിപ്പിച്ചു യൂറോപ്യന്മാരിൽ നിന്നല്ല ഡൈനിങ് ടേബിളിന്റെ മാനേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമിൽ നിന്നാണ് ഉമറബിന് അബി സലം അലി അള്ളാഹു താല എന്ന് പറയുന്നു കുഞ്ച് ഗുലാമൻ ഞാനൊരു കുട്ടിയായിരുന്ന കാലത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ വളർന്ന വളരാൻ ഒരു ഭാഗ്യമുണ്ടായ കുട്ടിയാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണ മര്യാദകൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ കൈകൾ പാത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ പരതി നടക്കുമായിരുന്നു കുട്ടിയായ എന്റെ കൈകൾ ഫഖാലി റസൂലി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അപ്പോൾ പ്രവാചകൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു യാഹുലാമില്ല മോനെ ബിസ്മി ചൊല്ലിയോ ബിസ്മി ചൊല്ലണം ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ ആഹാരം തന്ന റബ്ബിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് റബ്ബിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിലായിരിക്കണം കഴിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നീ ബിസ്മി ചൊല്ലണം വക്കുൽ ബിയമീനിക്ക നിന്റെ വലത് കൈ കൊണ്ടാണ് രണ്ടു കൈയും ഇങ്ങനെ പരതി നടക്കാൻ പാടില്ല വലത് കൈ കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം വക്കുൽ മിമ്മ എലീക്ക ആഹാരത്തിൽ പാത്രത്തിൽ നിന്റെ അടുത്ത ഭാഗത്തു നിന്നാണ് നീ കഴിക്കേണ്ടത് എല്ലാവരും ഒത്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കൈ അങ്ങനെ പരതി നടക്കാൻ പാടില്ല മഹാനായ സഹാബി പറയുന്നു ഫമാസാലത്തിൽ കത്തേമത്തി പായത് അടിവരയിടണം നമ്മൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ ആഹാര രീതി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഒരുമിച്ച് ആഹാരം കഴിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് മര്യാദകൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധാ വിഷയമാകണം നമ്മുടെ ചിന്താ വിഷയമാകണം നമ്മുടെ പഠന വിഷയമാകണം എന്ന കാര്യമാണ് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ രണ്ടു കാരൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ഒരുമിച്ചെടുത്ത് കഴിക്കാൻ പാടില്ല മറ്റേയാളുടെ സമ്മതമില്ലാതെ എന്നുപോലും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഒരുമിച്ചിരുന്ന് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭക്ഷണം വേഗം കഴിച്ചിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് പോയാൽ ഒരുപക്ഷെ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് പോയല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അയാളും എഴുന്നേൽക്കുകയും ഒരുപക്ഷെ അയാൾക്ക് വീണ്ടും കഴിക്കണമെന്ന മോഹമുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും പക്ഷെ നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റതുകൊണ്ട് അയാളും എഴുന്നേൽക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് അയാളെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു തീരുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ ഇരിക്കണമെന്ന് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചു അത്രമേൽ ആഹാര മര്യാദകൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നതിന്റെ ചുരുക്കം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ലോകത്തേറ്റവും വിരലറ്റം വരെ മാന്യത തുളുമ്പുന്ന ഒരു ഉമ്മത്തിനെ എങ്ങനെ സംവിധാനിച്ചെടുത്തു എന്ന് വളരെ ഗൗരവത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ എങ്ങനെ പെരുമാറണം ഞാൻ ആമുഖമായി പാരായണം ചെയ്ത സൂറത്ത് ഹുജറാത്തിലെ നാലാമത്തെ വചനം ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടെ ഒരു വിഭാഗത്തെ വിമർശിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവാല അവരാഹാര അവർ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ യുനാദൂനക്കമിം വൊറാ ഇൽ ഹുജറാത്ത് ഹിജറ ഒമ്പതാം കൊല്ലം റസൂലല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമിനെ സന്ദർശിക്കാനും സംവദിക്കാനുമായിട്ട് ബനൂം തമീം ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ആളുകൾ വരികയാണ് അവർ അറാബികളെ പോലെ പെരുമാറി റസൂലല്ലാന്റെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നിന്നിട്ട് അവരങ്ങനെ പ്രവാചകനെ വിളിക്കുകയാണ് ഒരു കാടൻ ശൈലിയിൽ പ്രവാചകനെ വിളിക്കുകയാണ് സംസ്കാരമില്ലാത്തവരെ പോലെ വിളിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദേ പുറത്തു വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിടുക്കം കാണിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം വീടിന്റെ ഉള്ളിലായിരുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ അത് സംബന്ധിച്ചാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ആയത്തിറക്കിയത് ഇന്നല്ലദീന യുനാദൂനക്കമിം വറായിൽ ഹുജറാത്തി അക്സറുഹും ലായഴക്കിലൂൻ അവരിലധികം ആളുകൾക്കും വിവരമില്ല അവർ ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നവരല്ല നീ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത് വരെ അവർ ക്ഷമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ വലോ അന്നഹും സ്വബറു ഹത്താത്ത ഹുറുജ ഇലൈഹിം ലഖാന ഖൈറല്ലഹും അതായിരുന്നു ക്ഷമയോടുകൂടി നിന്നെ കാത്തിരിക്കലായിരുന്നു അവർക്ക് നല്ലത്
പ്രയാസപ്പെടുത്താത്ത രീതിയിൽ വിളിക്കണം ആ വീട്ടുകാരോട് അനുവാദം വാങ്ങിക്കൊണ്ടും അവരോട് സലാം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടും അല്ലാതെ നിങ്ങളൊരു വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നെസ്സായി ഖണ്ഡിതമായിട്ട് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മര്യാദകൾ അതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ദാലിക്കും ഹൈറുല്ലക്കും അല്ലക്കും തതക്കറുവൻ സുഹൃത്ത് നൂറിൽ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ലാത്തതുഹുലുത്തിക്കും നിങ്ങളുടേതല്ലാത്ത വീടുകളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ മാനേഴ്സുകളൊക്കെ നോക്കണം അവരെ ശല്യം ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ വിളിക്കണം ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം കൃത്യമായി പഠിപ്പിച്ചു ഇതും മൂന്ന് വട്ടം അങ്ങനെ വിളിച്ചുണർത്തി നോക്കി കോളിംഗ് ബെൽ അടിച്ചു പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് മൂന്ന് തവണ വിളിച്ചിട്ടും വന്നില്ലെങ്കിൽ ഫല്യർജിയോ ഒന്നും തോന്നണ്ട തിരിച്ചു പോരണം മടങ്ങി പോരണം അപ്പുറത്ത് തുറന്നു കിടക്കുന്ന ജനലിലൂടെ അകത്തേക്ക് നോക്കണ്ട ദ്വാരത്തിലൂടെ നോക്കാൻ ശ്രമിക്കണ്ട ഫല്യർജിയെ മാന്യത പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മര്യാദ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സംസ്കാരം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ആലോചിക്കണം റസൂലുള്ളാന്റെ സഹാബത്ത് പ്രവാചകനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അവരുടെ അവരുടെ അലുഫാറ് കൊണ്ട് അവരുടെ നഖം കൊണ്ടാണ് മുട്ടിയിരുന്നത് എന്നാണ് കാരണം അവരെ ശല്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇത്രമേൽ നൊബിലിറ്റി ഇത്രമേൽ കുലീനതയും സ്വഭാവത്തിലെ തറവാടിത്തവും പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം സ്വന്തം വീട്ടിൽ പെരുമാറുമ്പോഴും ഇത്തരം ഒരുപാട് ആദാവുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പ്രവാചകൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ചു സൂറത്ത് നൂറിൽ പഠിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ സ്വന്തം വീടുകളിലാണെങ്കിലും സലാം ചൊല്ലൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ശീലമാക്കണം അതിസ്ലാമിക സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ കയറുമ്പോഴും ഇറങ്ങുമ്പോഴും പോകുമ്പോഴും വരുമ്പോഴും ഒക്കെ സലാം ചൊല്ലുന്ന ശീലമുണ്ടാകണം എന്നല്ല സ്വന്തം വീട്ടിൽ പെരുമാറുമ്പോൾ പോലും പ്രായപൂർത്തിയായ ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് അനുവാദമില്ലാതെ കയറരുത് എന്ന് പോലും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചു ഹദീസ് പോലുമല്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചു പിന്നെ അവറത്തുണ്ട് സമയത്തിന് അവറത്തുണ്ട് എന്ന് സൂറത്തിൻ സൂറത്തിനൂറിൽ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മിൻ കബിൽ സൊലാത്തിൽ ഫജിർ സുബഹിന്റെ മുമ്പുള്ള സമയം വഹീന തലൂന സിയാബക്കും മിനൽ വഹീറ ഉച്ചക്ക് ശേഷം ആളുകൾ അങ്ങനെ വസ്ത്രം അഴിച്ചു വെക്കുന്ന ആ സമയമുണ്ടല്ലോ ആ സമയം ഒമിമ്പാദി സൊലാത്തിൽ ഇഷായി ഇഷാ നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം ഈ സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ മുതിർന്ന ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രദ്ധിക്കണം വീട്ടിൽ അവരുടെ അനുവാദമില്ലാതെ നിങ്ങളുടെ അനുവാദം ചോദിക്കാതെ നിങ്ങളുടെ റൂമിലേക്ക് കയറി വരാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു അത് വീട്ടിലടക്കം പാലിക്കേണ്ട മര്യാദയാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ അത്രമേൽ മര്യാദകൾ അതബുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു മലവിസർജനത്തിന്റെ കാര്യം മുതൽ മൂത്രവിസർജനത്തിന്റെ കാര്യം മുതൽ അല്ല മരണ വീട്ടിൽ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകൾ വരെ റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഒരിക്കൽ കാണാനിടയായി ഒരു മരണ വീട്ടിൽ ഭയങ്കര ഒച്ചയിട്ട് കരയുകയാണ് ബന്ധുക്കൾ റസൂലുള്ള വളരെ ഗൌരവത്തിൽ പറഞ്ഞു കണ്ണുകൾ നിറയുന്നത് അതിന്റെ പേരിൽ അത് ശിക്ഷിക്കൂല വലാബിഹുസിനിൽ ഖൽബ് ഹൃദയം വേദനിക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ അത് ശിക്ഷിക്കൂല പക്ഷേ വലാക്കിഹാദ പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ അതാബ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും ഇതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അലമുറയിട്ട് അങ്ങനെ കരയുക ശരീരത്തെ ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ട് കരയുക തലയിലടിച്ചും മാറത്തടിച്ചും നിലവിളിക്കുക ഒച്ചയിട്ട് നിലവിളിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിലെ സമ്പ്രദായമായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അത് അള്ളാഹുവിന്റെ അതാബിന് കാരണമായി തീരുമെന്ന് വരെ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി പ്രിയമുള്ളവരെ പറഞ്ഞു വന്നതിന്റെ ചുരുക്കം ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും മര്യാദ കാണിക്കുന്ന സമുദായം ഏതാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് വ്യത്യസ്തമായ ഉത്തരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും മര്യാദയുള്ളവരാരായിരിക്കണം എന്ന ചോദ്യത്തിന് പ്രാമാണികമായിട്ട് ഒരൊറ്റ മറുപടിയേയുള്ളൂ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ വളർത്തിയെടുത്ത ഈ ഉമ്മത്ത് മുസ്ലിമയായിരിക്കണം എന്ന കാര്യമാണ് ജനങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനുഷ്യരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിഗണിക്കേണ്ടവരാരാണ് ഒലക്കത് കറംന ബനി ആദം ആദം സന്താനങ്ങളെ മുഴുവൻ നാം ആദരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവത്താല ഇക്രാമ വകവെച്ചു കൊടുത്ത സ്ഥിതിക്ക് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അവരുടെ എല്ലാ ആശയ ഭിന്നതകൾക്കും അപ്പുറം അവരുടെ എല്ലാ മതഭേദങ്ങൾക്കും അപ്പുറം അവരുടെ എല്ലാ പ്രസ്ഥാന ബന്ധങ്ങൾക്കും അപ്പുറം അവരെ ഇക്രാമ നൽകി ആദരിക്കേണ്ടവരാണ് മുസ്ലിം സമൂഹം എന്ന് നമ്മൾ അറിയുക റസൂലുള്ള ആ
പ്രവാചകനാദ്യം കൈവലിക്കുകയില്ല വല യു വജുഹു അൻ വജിഹി പ്രവാചകനാദ്യമായിട്ട് മുഖം തിരിക്കൂല അയാളെ മുഖം തിരിച്ചതിന് ശേഷമേ റസൂല മുഖം തിരിക്കും അയാൾ കൈ പിൻവലിച്ചതിന് ശേഷമേ പ്രവാചകൻ കൈ പിൻവലിക്കൂ അത്രമേൽ മനുഷ്യരെ പ്രവാചകൻ പരിഗണിച്ചിരുന്നു എന്നല്ല ഇതാ കുന്തും സലാസ നിങ്ങൾ മൂന്നുപേരുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടു പേര് ചേർന്നിട്ട് രഹസ്യം പറയാൻ പാടില്ല അത് മൂന്നാമനെ മൂന്നാമനെ വേദനിപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുമായിട്ട് കൂടിക്കലരുന്നത് വരെ രണ്ടു പേര് മാത്രമായിട്ട് മൂന്ന് പേരുള്ളപ്പോൾ രഹസ്യം പറയാൻ പാടില്ലെന്ന് മനുഷ്യത്വത്തെ പ്രവാചകൻ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് സ്വഭാവത്തിന്റെ സംസ്കരണം എന്ന് പറയുന്നത് മാന്യതകൾ അല്ലെങ്കിൽ മര്യാദകൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിക സമുദായത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തസ്കിയത്തിന്റെ വിഷയമാണ് ഒരുപക്ഷെ അതാണ് പ്രവാചകൻ ചെയ്തത് ഇന്നമ ബുഴിത്തുലി ഉത്തമിമ മഖാരിമൽ ലഹ്ലാഖ് ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായ സ്വഭാവ മര്യാദകളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്റെ നിയോഗം തന്നെ ഉണ്ടായത് എന്ന് പ്രവാചകൻ പറയുകയാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു സഹാബേക്കിറാം അത് ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്നു മഹാനായ മൊഹാദബിന് ജബൽ റലി അള്ളാഹു താലാനു പറയുകയാണ് എന്നെ യമനിലെ ഗവർണറായിട്ട് നിയോഗിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവസാനം എന്റെ വാഹനത്തിലേക്ക് ഞാൻ കാലെടുത്തു വെക്കുമ്പോ റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമിന്റെ അന്തിമമായ ഒരു ഉപദേശം എനിക്ക് കിട്ടി യാസ് നീ ജനങ്ങളോടുള്ള പെരുമാറ്റത്തെ സുന്ദരമാക്കുക ഇത് മൊഴാദുബിന് ജബലിനോട് മാത്രമല്ല മുസ്ലിം സമുദായത്തോട് മാത്രമല്ല ലോകത്തോടുള്ള പ്രവാചകന്റെ ഉത്ബോധനമാണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ നന്നാക്കിയെടുക്കുവാൻ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുന്നവരാൻ നമ്മുടെ മുഖം നോക്കുന്നവരാൻ റസൂലത പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി മുഖം മിനിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നിന്റെ ശരീരത്തെ നീ കാണുമ്പോൾ നിനക്ക് ഓർമ്മ വരണം ഒരു പ്രാർത്ഥന എന്താ നീ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവേ എന്റെ ശരീരത്തെ ഇത്ര സുന്ദരമാക്കി സൃഷ്ടിച്ച തമ്പുരാനെ ഇതുപോലെ എന്റെ സ്വഭാവത്തെയും വ്യക്തിത്വത്തെയും സുന്ദരമാക്കേണമേ എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ